असलम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं हिना शौकत आपकी केमिस्ट्री की टीचर और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 4.3.3 व्हिच इज डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सो स्टूडेंट्स एज यू नो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर फोर विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसमें हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक फोर पॉइंट इज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड सो फार वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ आइनिक बॉन्ड एंड वी डिड इट विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन डिटेल देन वी स्टार्टेड आर टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड वी डिड डिस्कशन ऑन कोवेलेंट बॉन्ड देन वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विच वर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक फोर पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री विच इज थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड इट्स नेम इज डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दीज बोथ टर्म्स आर यूज फॉर दिस टाइप ऑफ बॉन्ड बट द मोस्ट कॉमन टर्म इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लेकिन आपको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड का भी पता होना चाहिए अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन की तरफ सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली यानी कि जो दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं उनमें जो पेयर शेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो एक ही एटम की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा मतलब म्यूचुअल शेयरिंग का वर्ड इसमें नहीं आएगा अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो तो हम उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और अगर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम ओनली तो हम उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अब यहां एक बात तो जाहिर है कि जो शेयरिंग होनी है वो किसी भी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती और किसी भी ऐसे एटम की नहीं हो सकती जिसके पास सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डेड हों सो so, इसके लिए सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं जिनके पास आफ्टर बॉन्डिंग भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएं जिन्हें वो किसी को डोनेट कर सके जी हाँ और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग बट आर अवेलेबल इन द वेलेंस शेल दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अगर किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो किसी को डोनेट करके किसी की इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी को पूरा कर सकता है अब इसमें द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन यानी के जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा इट इज कॉल्ड एज डोनर इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी होगी एंड द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर और इसके नतीजे में जो चीज बनेगी एट द एंड जो कंपाउंड हमें एंड पे मिलेगा एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दैट वुड बी कॉल्ड एज एडक्ट एडक्ट मतलब अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कोवेलेंट बॉन्ड की तरह नहीं हो सकती एज वी नो दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसके लिए एक लाइन लगेगी डबल होगा तो यू विल जस्ट डबल दैट लाइन टू स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एटम्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यू विल ड्रॉ थ्री स्ट्रेट लाइन बट फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स इट्स रिप्रेजेंटेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट बेसिकली वी यूज अ स्मॉल एरो लाइक दिस टू इंडिकेट द एटम्स एंड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बींग डोनेटेड यानी कि हम एक छोटे से एरो की मदद से ये शो कर देंगे कि किस एटम से इलेक्ट्रॉन्स किस एटम को डोनेट किए जा रहे हैं और वो कैसे पता चलेगा द हेड ऑफ द एरो इज ऑलवेज टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम द अदर एटम एरो का हेड हमेशा उसकी तरफ ही जाएगा जैसे कि अगर आप मिसाल लें इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जिसे हम अभी इसकी फॉर्मेशन को आगे डिस्कस भी करने वाले हैं यू कैन सी अ स्मॉल एरो विच इज ड्रॉन फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन टूवर्ड्स द हाइड्रोजन आइन You can see that the head of the arrow is towards hydrogen ion, which is also called as proton. Or, its the arrow's tail is it is 
kind of attaching to the lone pair. As you can see around the nitrogen, there are two electrons which are not involved in bonding at all. Coordinate covalent bond ki examples bohat zyada hame nahi milti, bohat kam examples hain iski. Isi liye make sure the examples written in your book, you just learn them by your heart and you must know how they are formed. To unhi example ki discussion or unki formation ko achhe tarike se samajhne ke liye चलते हैं हम अपने लाइट बोर्ड की तरफ सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल एज वी नो दैट रेडिकल इज कलेक्शन ऑफ एटम्स अमोनियम रेडिकल and if we look at its formula, it would be NH4 and there is going to be plus sign over it. Because radical ka matlab hi hota hai, charged particle hai, but charge on a molecule. Isko molecular ion bhi keh sakte hain. So, iska matlab ye koi do cheezon se milke banega, jis mein ek to ammonia ho ki. And the formula for ammonia is NH3. Ammonia is a gas and its formula is NH3. This is a stable structure having no charge on it. Lekin agar hum iske liye Lewis structure draw kare, so it would be something like this. That we know that nitrogen is having 5 electrons in its outermost shell like this. And 3 of them are attached with hydrogen. So ye hua hamara structure ammonia ka which is NH3. Now you can see that in this structure, these two electrons, these two electrons, they are lone pair. Matlab, lone pair, they are not involved in any kind of bonding. Yarin ke hum keh sakte hain ke nitrogen yaha hai to stable, magar wo electron rich compound hai. Yarin ke iske andar electrons zyada hai. Yarin ke ye do electrons iski bonding mein involved nahi hai. लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके किसी और एटम की स्टेबिलिटी को अचीव कराया जा सकता है सो सपोज इफ दिस अमोनिया इज गोइंग टू कंबाइन विद हाइड्रोजन आयन H+ इट इज अ कैट आयन हाइड्रोजन आयन इट इज फॉर्मड व्हेन इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इट इज लूज्ड बाय द हाइड्रोजन एटम so it would be turned into hydrogen ion. Now this hydrogen ion is having no electron at all. It is having only one proton in the nucleus and no electron in the outermost shell. So it means that this hydrogen needs two electrons. If you look at this thing, these two electrons can fulfill the requirement of hydrogen. So this is going to happen. This pair is going to be shared by ammonia towards hydrogen or ye help karega in the formation of ammonium radical. So structure would be something like this. Now these two electrons you will show by one arrow sign and we will show hydrogen but look I have not shown this plus sign over here because now this plus belongs to this whole thing over here so hum kahenge this is ammonium ion which is formed by coordinate covalent bond between ammonia and hydrogen ion and this hydrogen ion is also called as proton because it is having only one proton in its nucleus. So, we see that in our structure, donor con hai or acceptor con. So, this ammonia is donor, this hydrogen is acceptor. And if we look at this thing, so this is a duct. So, we will say that 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 we will say
सो ये तो हुई फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल अब चलते हैं एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ विच इज फॉर मिशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोर ऑन ट्राई फ्लोराइड सो here you can see that we are going to discuss coordinate covalent bond between these two things one is ammonia its formula is nh3 and one is boron trifluoride and its formula is bf3 tri stands for 3 b is for boron and f is the symbol for fluorine ab aakhir in me coordinate covalent bond kahan present hai so abhi isko draw karke dekh lete hain we know that structure of ammonia it is n combined with hydrogens like this and this is having one lone pair involved so this is again electron rich compound and let's have a look at boron trifluoride boron is basically having three electrons in its outermost shell the atomic number for boron is 5 so two electrons in the first shell and three electrons in the next shell so three electrons in the outermost shell so if it is going to form boron trifluoride so it means that one of the electron is forming covalent bond with fluorine like this but as you can see if you look at boron it is electron deficit how let's count the electrons in the outermost shell of the boron now after making covalent bond with three fluorine atoms so here are 1 2 3 4 5 and 6 yani ke abhi bhi boron ke paas sirf aur sirf 6 hi electrons hain lekin hum jante hain ke boron ko stability ke liye 8 electron pure karne hain so eight electron ki jagah khali and we can see that this nitrogen is having one lone pair so what is going to happen this nitrogen is going to donate this lone pair and again this ammonia is going to become donor and here boron trifluoride is our acceptor and in the result we are going to get our adduct तो देखते हैं कि इसमें एडेक्ट कैसे बनेगा एन एच एंड हेयर यू विल जस्ट शो वन एरो एरो टूवर्ड्स बोरॉन सो इट्स दिस कंपाउंड इज एन एच थ्री बी एफ थ्री मगर दिस एरो इज इंडिकेटिंग दैट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू स्पीशीज और हमेशा द डायरेक्शन ऑफ एरो वुड बी रिप्रेजेंटिंग यू कि किस चीज से डोनर पेयर किस चीज की तरफ मूव कर रहा है सो so, अगर आप पेपर में ये एरो गलत लगाएंगे तो सारे का सारा ही गलत कंसिडर होगा सो so, ये हैं दो बहुत ही बेसिक और कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर formation of coordinate covalent bond in which the pair is donated by one atom or one molecule so students aaj ke is lecture mein humne sikha coordinate covalent bond aur sath hi sath kuch definitions isse related like donor acceptor what is lone pair of electrons ab mujhe ummeed hai ki aapko examples ki madad se acche se samajh aaya hoga So see you in next lecture until then Allah Hafiz